Hi friends, in this video, we will see the first mint today, which is mint kalatin, aha mint today, pachi pakapuram. First, we will see the first mint today. Now, we will see the first mint today. That is the first mint today. That is the first mint today. That is the first mint today. Marbadam and the either one the the tan mint today and row pachila now on the the common video explain explain panir cra so other day a link on the description box of could a grinding at the power in a in other part of the on the concept purin chada on will come the in my brother the love for you okay was so another or what if a power in a I put the I'm a sort of the row value on the temperature report the in a say on marbadam weapon lay for marbadam he put a more cut at the one I edit the good on a zero degree celsius Indonesia பிருக்கும் வித்தியாசத்திருக்கும் மின்தடை வெப்பனிலை என் உளோகங்கள் பிற வந்து ஓவர் பொருளுக்கும் என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின் சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்குறோம் ஸோ இப்போ உலோகங்கள் அப்படின் சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதுக்கு வந்து இந்த மின்தடை வெப்பநிலை எண் அதாவது அந்த ஆல்ஃபா வேல்யூ வந்து நே ப்ளஸ் சிம்பிளில் இருக்கும் நேர்குறி அதாவது ப்ளஸ் சிம்பிளில் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம வந்து அந்த ஒரு கடத்தியோட வெப்பநிலை நம்ம வந்து அதிகரித்தோம் அப்படின்னா அதனுடைய ஆல் வேல்யூ வந்து என்னாகும் அதிகரிக்கும் அதாவது மின்தடையும் வேல்யூம் அதிகரிக்கும் வெப்பநிலை அதிகரித்தா மின் தடையும் அதிகரிக்கும் அதனால் நம்ம வந்து இதில் வந்து நேர்குறி ப்ளஸ் சைன் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா இதே இது நம்ம மின் காப்பு பொருட்கள் மற்றும் குறை கடத்திகள் அதாவது இன்சுலேட்டர் மின் கடத்தா பொருட்கள் அதை தான் மின் காப்பு பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்கும் குறை கடத்திகள் அதாவது குறை கடத்திகள்னால் கொஞ்சம் கடத்தும் கடத்தாது அந்த மாதிரி இருக்கிறது ஜெர்மானியம் சிலிகான் தான் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஸோ அந்த மாதிரி பொருட்களுக்கு மின்தடை வெப்பநிலை என் ஆல்ஃபா என் ஆல்ஃபா வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அது வந்து எதிர்குறி மைனஸ் சிம்பிளில் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம அந்த கடத்தியோட வெப்பநிலையே இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதனுடைய ஆர் வேல்யூ வந்து குறையும் ஓகேவா ஸோ வெப்பநிலை உயரும் பொழுது அதனுடைய ஆர் வேல்யூ என்ன செய்யும் குறையும் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டுமே 
ஒன்று உயர்ந்து குறையுது ஸோ அப்போ அது வந்து நம்ம எதிர்குறி அதாவது மைனஸ் சிம்பிள் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இதாவது அடுத்து வந்து உலோக கலவைகள் கலவைகளுக்கு வந்து எப்போவுமே மின்தடை வெப்பநிலை வந்து குறைவாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து இன்னொன்று வந்து முக்கியமானது ஒன்று என்னன்னா தெர்மிஸ்டார் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இந்த தெர்மிஸ்டார் அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா இந்த மைனஸ் சிம்பிள் கொண்ட மைனஸ் சிம்பிள் அதாவது எதிர்குறி மின்தடை வெப்பநிலை எண் கொண்ட பொருள் அதாவது எந்த பொருளுக்கெலாம் ஆல்ஃபா வேல்யூ மைனஸாக இருக்கோ நம்ம அதெல்லாம் வந்து தெர்மிஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேவா அடுத்தது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மின்கலத்தின் அக மின்தடை ஓகேவா ஸோ மின்கலம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும் செல் ஓகேவா அந்த ரிமோட்டு ரிமோட்டிலலாம் பார்த்துப்போம்ல செல் ஓகேவா ஸோ அதனுள்ள அதுக்கு உள்ளே உள்ள அக மின்தடை அகம்னா உள்ளே இருக்கிறது இன்டர்னல் ஓகேவா ஸோ அதில் மின்தடை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஒரு நம்ம ஒரு சர்க்கியூட் டயக்ராம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் வந்து மின்னோட்டம் கரண்டு வந்து க கரண்ட்டு வந்து கரண்ட் வந்து எப்படி ஃப்ளோ ஆகும் நம்ம வந்து பேட்ரி போ செல் கனெக்ட் ஆகிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அந்த மின்கலத்துலேருந்து ஒரு பொட்டன்ஷியல் எலக்ட்ரல் டிஃப பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் க்ரியேட் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகும்னு சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அந்த மின்னோட்டம் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம செல்லோட பாசிட்டிவ் சைட்லேருந்து அதாவது நேர் முனையிலிருந்து எதிர் முனைக்கு அந்த அந்த ச டயக்ராம் அந்த சர்க்கியூட் ஃபுல்லாக அது வந்து பாய ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா ஸோ மின்ன ஒரு மின்கலத்தை நம்ம ஒரு சர்க்கியூட்டில் கனெக்ட் பண்ணச்சில் மின்கலத்தோட நேர் முனையிலிருந்து எதிர் முனைக்கு எங்கே எங்கே எது எல்லாம் நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ரெசிஸ்டான் வோல்ட் மீட்டர் அந்த மாதிரி என்ன பொருளாக நம்ம கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அது வழியாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா கரண்ட்டு வந்து எதிர் முனையை நோக்கி போக ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த கரண்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு வந்து தொடர்ச்சியாக ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன நடக்கணும் அப்படின்னா இந்த மின் நம்மளுக்கு அந்த மின்கலத்தின் அதாவது அந்த செல்லுக்குள்ள வந்து சம் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஏற்கனவே நான் ஒரு வீடியோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல ஸோ அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எதனால நடக்கும் அப்படின்னா அங்க வந்து ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கு அதாவது அதை வந்து நம்ம எலக்ட்ரோலைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் தமிழ்ல வந்து மின் பகுத்திரவம் ஓகேவா ஸோ அப்போ அங்கே உள்ள என்ன அந்த மின்கலத்துக்குள்ளே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த மின்பகு திரவத்தின் வழியாக அந்த எலக்ட்ரோலைட் வழியாக எதிர் முனையிலிருந்து நேர்முனைக்கு வந்து மின்னோட்டம் பாயணும் ஸோ அதாவது சர்க்கியூட்டுக்கு வெளியில் வந்து பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ்க்கு போகும் ஆனால் மின்கலத்தின் அந்த ஒரு செல்லுக்குள்ளே மட்டும் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா எதிர்முனையிலிருந்து நேர்முனைக்கு வந்து கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் ஓகேவா ஸோ அப்படி பண் நடந்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபுல்லாக அந்த சர்க்கியூட்ல வந்து கண்டினியூஷஸ் கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா சோ இப்போ அப்போ ஒரு மின்கலத்தினுள் மின்னோட்டம் செல்லும் நிகழ்வில் மின்கலத்தின் உள்ள மின்பகு திரவம் மின்னோட்டத்திற்கு ஒரு மின்தடையை தருகிறது ஸோ அப்போ அந்த எலக்ட்ரோலைட்டுங்கிற ஒரு சொல்யூஷனில் சொல்யூஷனில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து எதிர்முனையிலிருந்து நேர்முனைக்கு வந்து மின்னோட்டம் பாய படுது ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகச்சில் அங்கே ஒரு மின்தடை ஏற்படுகிறது அங்கே ஒரு மின்தடை உருவாகும் ஓகேவா ஸோ மின்தடைனா நம்மளுக்கு தெரியும் என்னது நம்ம வந்து சார்ஜ் வந்து ஆப்போஸ் பண்ணுறது ஓகேவா மின்னூட்டங்களின் இயக்கத்திற்கு சிறு தடையை ஏற்படுத்துவது தான் ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து மின்கலத்தின் உள்ளே நான் அந்த செல்லுக்கு உள்ளே சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஃபுல்லாக சர்க்கியூட் ஃபுல்லாக சொல்லலை ஓகேவா ஸோ அந்த செல்லு உள்ள மின்னூட்டம் பாயும் பொழுது அங்கே அந்த மின்கலத்தினுள் உள்ள மின் பகு திரவம் அந்த எலக்ட்ரோலைட் அப்படிங்கிற சொல்யூஷன் வந்து மின்னோட்டத்திற்கு ஒரு மின்தடையை தருகிறது ஸோ அதை தான் நம்ம மின்கலத்தின் அக மின்தடை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஏ செல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேவா அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஓல்ட் மீட்டரை கொண்டு மின்கலத்தின் அக மின்தடையை கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ மின்கலத்தின் அக மின்தடை அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து ஸ்மால் ஆர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிடுறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு சர்க்கியூட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த சர்க்கியூட்டில் வந்துட்டு 
கே அப்படிங்கிறது வந்து சாவி ஓகேவா ஸோ அது வந்து இது வந்து ஓப்பன் ஸ்டேஜில் இருக்குது அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆரை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் கேபிட்டல் ஆர் அடுத்தது வந்துட்டு ஒரு மின்கலம் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த மின்கலத்துக்கு இணையாக நம்ம வந்து ஒரு ஓல்ட் மீட்டரை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இந்த மின்கலத்தினால் அது அந்த மின்கலத்தை சுற்றிலும் மின்கலம் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை சுற்றிலும் ஒரு மின் இயக்கு விசை உருவாகும் அதை தான் நம்ம இ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துருக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஃபஸ்ட் இந்த கே ஓப்பனாக இருக்கிற டைமில் வந்து நம்ம வந்து ஓல்ட் மீட்டரை யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த இயோட வேல்யூ வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம கே கே சாவி வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடணும் அதுக்கு அது ஓப்பனாக போட்டிருக்குல ரெண்டு பாயிண்ட்டு நம்ம சேர்த்து அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த சர்க்கியூட்டில் ஃபுல்லாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா சர்க்கியூட் ஃபுல்லாக வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இப்போ ஃப்ளோ ஹாச்சில் என்ன என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் இருக்கு வெளியில் உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் இருக்குல்ல ஸோ இதில் வந்து ஒரு மின்னழுத்த வேறுபாடு உருவாகும் ஓகேவா ஸோ இரண்டு முனைகளுக்கிடையே ஒரு மின்னழுத்த வேறுபாடு உருவாகும் ஏன்னா அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ இந்த மின்னழுத்த வேறுபாடை நம்ம வந்து வீன்னு சொல்கிறோம் இந்த வி வந்து இந்த ஓல்ட் மீட்டர் காட்டுதில் வி வளவு அதுக்கு வந்து சமமாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த மின்னழுத்த வேறுபாடு ஆரில் உருவாகிற மின்னழுத்த வேறுபாடும் ஓல்டேஜ் ஓல்ட் மீட்டர் காலற்ற மின்னழுத்த வேறுபாடு நம்மளுக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அதே டைம் நம்ம வந்துட்டு இங்கே மின்கலம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல ஸோ நம்ம இப்போ சொல்லியிருக்கோம் மின்கலத்துக்கு வந்து ஒரு அக மின்தடை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அதை நம்ம வந்து ஆர் அப்படின்னு எடுத்திருக்கோம் இந்த ஆர் வேல்யூ காரணமாக ஓல்ட் மீட்டரில் காடுற வி இருக்குல்ல ஸோ அது வந்து இந்த மின் இயக்கு விசை இயோட கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிடுறோம் ஓகேவா ஸோ எதனால் அது கம்மியாகுது எர் மின்கலத்தில் உள்ள ஒரு அக மின் தடை ரெஸ் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் இருக்குது அதனால் அந்த மின் இயக்கு விசை வந்து நம்மளுக்கு வந்து கம்மியாக அவ்வளோ அமௌண்ட் நம்மளுக்கு வந்து கம்மியாக காட்டும் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து அதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஆருக்கு இடைப்பட்ட மின்னழுத்த வேறுபாடு வி என்ன இருக்குன்னா ஓம் சா வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் ஓகேவா ஸோ இதே இது நம்ம அந்த ஓல்ட் மீட்டருக்கு ஓல்ட் மீட்டரில் காட்டுற மின்னழுத்த வேறுபாடு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வி ஈக்குவல் டு இ மைனஸ் ஐஆர் ஓகேவா ஸோ ஏன்னா அந்த மின் இயக்கு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் காரணமாக அக மின் தடை ஆர் காரணமாக ஓல்ட் மீட்டர் உள்ள வி வந்து அந்த மின்கலத்தின் மின்னுக்கு விசையை விட குறைவாக அமையும் அதனால் நம்ம இ மின்க மின் இயக்கு விசை நம்ம வந்து இன்னு எடுத்துருக்கோம்ல குறைவு அப்படிங்கிறனால மைனஸ் போட்டிருக்கோம் ஸோ இ மைனஸ் ஐஆர் அதாவது ஐ கரண்ட் ஆறுக்கிறது வந்து இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் இருந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா ஐஆர் ஈக்குவல் டு இ மைனஸ் வி ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நம்ம ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் எடுத்துருக்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து அந்த கேபிட்டல் ஆறுக்கு உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் அதை வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துருக்கிறோம் ஸோ இப்போ ஈக்குவேஷன் டூவை வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன்னால் நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா கேபிட்டல் ஐ ஸ்மால் ஆர் பை கேபிட்டல் ஐ கேபிட்டல் ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த சைடு இருக்கிறது வந்து இ மைனஸ் வி பை வி ஓகேவா ஸோ இதில் இருந்து ஐ ஐ காமனாக இருக்குது ஸோ அது கேன்சல் ஆகிரும் ஸோ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆர் பை ஆர் ஈக்குவல் டு இ மைனஸ் வி பை வி இதில் வந்து இ மைனஸ் வி பை வி ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்துட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னது மின்கலத்தின் அக மின் தடை ஆர் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஆறு மட்டும் நம்ம இந்த சைடு வச்சுட்டு மீதியெல்லாம் அந்த சைட் கொண்டு போயிட்டோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இ மைனஸ் வி பை வி இன்ட்டு கேபிட்டல் ஆர் ஸோ இதுதான் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ அதாவது மின்கட்டி அக மின் தடையோட வேல்யூ ஸோ இதில் நம்மளுக்கு இ வேல்யூ வி வேல்யூ அப்புறம் ஆர் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுது அப்படின்னா நம்ம ஸ்மால் ஆர் வேல்யூவை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ